Також чому не єдині українці між собою? Пояснюю окремо. Українці друга не тільки ненавидять і готові писати друг на друга доноси, а ще вони єдині, знаєте в чому? В своїй ненависті, жадобі, злобі. От. Це єдине, що їх об'єднує. А роз'єднує їх багато чого. Політика. Ворожі так звані сили, так сказати, Зеленський, Порошенко, Тимошенко, а ви кажете, єдині українці. Вони упиваються від своєї значущості, що на когось написали донос. Вони упиваються своєї ненависті до всього світу. Ось цим вони хочуть показати нам всім, що вони єдині. Свої ненависті, жадобі та злобі до всього світу та бажання знищити все людство. От чим відомі людству українці. Вони ніколи і нічого не створювали. Ніколи. Українці ніколи нічого путнього не створювали. Не будемо зараз брати двох поважних людей. Скоропадського та Бандеру. От це окрема каста українців, яка змусила цей так званий націю, так звану, об'єднатися. Але сьогодні об'єднати українців неможливо. Тому що цей зброд, так званий, тому, чому зброд, тому що вони ненавидять друг друга, один одного, і готові один одного знищити, вбити. Але упиваються у своїй значущості, в доносах та ненависті, в коментарях, як вони когось на дурку відправлять, донос в СБУ напишуть. Це можуть українці так. А це звичайні так звані донощики, совки. От і все. Ось хто такі українці. Вони всі були скалічені совком. Але і до совка цим самим займалися. Це наслідки царату і окупації України в цілому російську імперію, а до цього російським московським князівством. От і все. Більше ніж 500 років ми окуповані Московщиною. І перейняли їх звички. І стали такими самими. До себе по відношенню до всього світу. Як це змінити, неможливо змінити вже ніколи. Тому що Бандера намагався, не вийшло. Скоропадський намагався, з'їли. Совки їли. От і все. Тому об'єднання між українцями неможливе. Об'єднання намагався зробити Бандера, знищуючи мельниківців, людей Бульби, Боровця, застосовуючи методи СБУ. Але це помогло, так, помогло до дві... до 1960 року українці були єдині, могли. Але це було досягнуто вбивствами цих гандонів, які розколювали владу Бандери і єдність українців. Бандері, Бандера та Шухевич були вимушені разом з Лебедєм знищувати тих, хто розколював націю. І правильно робили. Але питання в тому, що Після їх смерті оці всі гандони совки знову роблять те саме. Їх виховав совок. Уся нація – це совок. Йобаний. І що ви думаєте, що вони будуть єдині в чомусь? 
окрім ненависті над силя, над кимось, зі зброєю в руках, вони ні на що не здатні. І окрім когось опустити. Вони єдині не лише в цьому. Вони опиваються в своїй значущості та ненависті. От і все. Ну, як росіян. От і все. Тому щось хотіти по об'єднанню українців не потрібно. Тому підписуйтесь. Робіть лайки, репости на це відео. Продвигайте це відео в тренди Ютубу. Знищимо українську пропаганду, російську пропаганду. А також розкажемо, чому єдинці не будуть ніколи єдині. А тому, що ці у лапках гандони, які один одного розколюють, ненавидять не тільки себе, а весь світ. Так, я звертаюся до вас, а вам не соромно за свої вчинки, доноси, ненависть, злобу, жадобу. Ні, не соромно, я знаю, що ви сіватники 100% випадків. Тому ви ніколи, повторюю, ніколи не будете жити краще, ніж Америка. Ви всі вимрете, як роса на сонці до 2100 року і буде по-моєму, а не по-вашому. Не надійтеся на процвітання. Тут буде вам всім могила, а не процвітання Республіки Україна. Не надійтеся. Переможу лише я, а ви програєте. От і все. Це правда життя.